ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ വിഭവമായിട്ടുള്ള ചേനയും ചക്കക്കുരും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി കൂടിയാണിത് പഴയകാല ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേനത്തണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചേനത്തണ്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുതണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ചേന നട്ട് മുളച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തണ്ടല്ല രണ്ടാമതുള്ള തണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മറുതണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണമുള്ള തണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തണ്ടുകളും വരും അതിൽ ഏതും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചേനത്തണ്ട് പാകത്തൊരു വലുപ്പത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരുവും കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചേനത്തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരും കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം ചേനത്തണ്ട് അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചിലർക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വിസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുക്കറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആവിയും പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ ചേനത്തണ്ടും ചക്കക്കുരും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മോര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പുളിയുള്ള മോരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ചേനൻ്റെ ആ ഒരു ചേനത്തണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചേനത്തണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും ആ ഒരു മോര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഇനി തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടേ നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വന്നാൽ മതിയാകും ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മോരും ഈ ഒരു തേങ്ങ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഉലുവയാണ് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്പം കടുക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ മൂത്ത് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല നാടൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേനത്തണ്ട് ചക്കക്കുരു കറി ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേനത്തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തൊടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചക്കക്കുരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഈസി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്